வணக்கம் இன்றைக்கி நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சிவில் என்ஜினியரிங் டிப்ஸ் சிவில் என்ஜினியரிங் டிப்ஸில் வந்து ஃபார்ம் ஒர்க் ஷட்ரிங் சென்ட்ரிங் ஸ்டேஜிங் அண்ட் ஸ்கஃபோல்டிங் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஒர்க் ஃபார்ம் ஒர்க் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு டெம்பரரி ஸ்ட்ரக்சர் இது வந்து நமக்கு மோல்டாக யூஸ் ஆகிறது நமக்கு என்ன ஷேப் வேணுமோ அதாவது வெர்டிக்கலோ ஹரிசாண்டலோ என்ன காங்கிரீட்டில் என்ன ஷேப் வேணுமோ அந்த ஷேப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம மோல்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணி அந்த மோல்டுக்குள்ளே காங்கிரீட்டை போர் பண்ணிடுவோம் அந்த காங்கிரீட்டை போர் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த காங்கிரீட் வந்து அதுக்கான போதிய ஸ்ட்ரென்த்தை அடைஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம எதிர்பார்த்து அந்த டிசைடு ஷேப் அடைஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம டிமோல்டு பண்ணிடுவோம் ஸோ நாம் அப்படி ப்ரொவைட் பண்ணுற அந்த மெட்டீரியல் பேர் தான் நம்ம ஃபார்ம் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த மோல்டு பேர் தான் ஸோ இது வந்து டிஃப்ரெண்ட்டு டைப் ஆஃப் மெட்டீரியலில் கிடைக்கிறது பிளைவுட்டில் கிடைக்கிறது டிம்பரில் கிடைக்கிறது மெட்டல் ஸ்டீலில் கிடைக்கிறது செட்ரிங் ஸோ செட்ரிங் அப்படிங்கிறது ஒரு பார்ட் ஆஃப் ஃபார்ம் ஒர்க்கு இது வந்து வெர்டிக்கல் அரேஞ்ச்மெண்ட்டுக்காக மட்டும் நம்ம போடுற மோல்டு அது பேர் தான் நம்ம செட்ரிங்னு சொல்லுவோம் ஸோ வெர்டிக்கல் அப்படின்னாவே நமக்கு என்ன வரும் காலமு ஃபூட்டிங்கு ரீட்டைனிங் வால் இதுக்கெல்லாம் போடுற ஃபார்ம் ஒர்க்கை நாம் செட்ரிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ ஃபார்ம் ஒர்க் அப்படிங்கும்போது வெர்டிக்கல் ஹரிசாண்டல் ரெண்டுக்குமே நம்ம போடுறது செட்ரிங் அப்படின்னா வெர்டிக்கல் மெம்பராக போடுற ஃபார்ம் ஒர்க்கை நம்ம செட்ரிங்னு சொல்லுவோம் அடுத்து வந்து சென்ட்ரிங் சென்ட்ரிங் அப்படின்னம்னா இது ஒரு டெம்பரரி அரேஞ்ச்மெண்ட் தான் ஹரிசாண்டல் மெம்பருக்கு நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணுற ஃபார்ம் ஒர்க்கை நாம் என்னென்னு சொல்லுவோம் சென்ட்ரிங்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஃப்ளோரு பீமு ஸ்லாபு இதுக்கெல்லாமே நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணுற ஃபார்ம் ஒர்க்கை நாம் என்னென்னு சொல்லுவோம்னா சென்ட்ரிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து ஸ்டேஜிங் இந்த ஃபார்ம் ஒர்க் எல்லாமே நிற்கிறக்கு வந்து இந்த ஸ்டேஜிங் முக்கியம் அதாவது சப்போர்ட்டு ஃபார்ம் ஒர்க்கு கொடுக்குற இந்த சப்போர்ட்டோடைய எல்லா டேர்ம்ஸையும் சேர்த்து சொல்கிற ஒரே டேர்ம் தான் ஸ்டேஜிங் இது என்னென்ன டேர்ம்ஸ்லாம் இன்க்ளூட் ஆகுதுன்னா நம்ம கீழே ப்ரொவைட் பண்ணுற அந்த ப்ராப்ஸு ஜாக்ஸு ஹச் ஃப்ரேமு கப்புள் லாக் சிஸ்டம் அப்படின்னு இந்த மாதிரி நமக்கு நிறையா சப்போர்ட்டிங் ஃபார்ம் ஒர்க் இருக்கிறது ஸோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா ஸ்டேஜிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து இருக்கிறது ஸ்கஃபோல்டிங் ஸ்கஃபோல்டிங்னால் சாரம் ஸோ இது வந்து நாம் வந்து ஒரு லேபர்ஸு ஒர்க்கிங் பிளாட்ஃபார்ம்காகவும் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் இது வந்து மூவபிளாகவும் இருக்குது நமக்கு ஃபிக்ஸ்டு பிளாட்ஃபார்மும் நமக்கு இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு தம்ப்ரூல் ஃபார் சிவில் என்ஜினியர் டு எஸ்டிமேட் தி ஃபார்ம் ஒர்க் ஏரியா அதாவது சில தம்ப்ரூல் இருக்குது ஃபார்ம் ஒர்க்கு கட்டுறக்கு முன்னாடியே நம்ம ஒரு அப்ஸ்ட்ராக்ட் எஸ்டிமேட் போடும்போது சட்ரிங் ஃபார்ம் ஒர்க்குக்கு எவ்வளோ சார்ஜ் ஆகும் எவ்வளோ மீட்ரு ஸ்கொயர் நமக்கு தேவைப்படும் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது ஸோ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த தம்ப்ரூலில் ஃபார்ம் ஒர்க் சட்ரிங் காஸ்ட்டு ஃபிஃப்டின் டு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டோட்டல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் பில்டிங் காஸ்ட்டில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ டோட்டல் பில்டிங் காஸ்ட்டில் பதினஞ்சு டு பதினெட்டு சதவீதம் வந்து நமக்கு இந்த ஃபார்ம் ஒர்க்காகவே நம்ம செலவு பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அது அந்த ஃபார்ம் ஒர்க்கோட ஏரியாவை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சிக்ஸ் டைம்ஸ் ஆஃப் குவான்டிட்டி ஆஃப் காங்கிரீட் நம்ம எவ்வளோ குவான்டிட்டி ஆஃப் காங்கிரீட் போடுறோமோ அது கூட இன்டு சிக்ஸ் போட்டோம்னா நமக்கு எவ்வளோ மெட்டீரியல் எவ்வளோ வால்யூ ஏரியா ஆஃப் ஃபார்ம் ஒர்க் நமக்கு தேவை அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிடும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா டூ பாயிண்ட் ஃபோர் டைம்ஸ் ஆஃப் பிளிந்த் ஏரியா பிளிந்த் ஏரியா கூட இன்டு டூ பாயிண்ட் ஃபோர் போட்டோம்னா நமக்கு எவ்வளோ ஏரியா ஆஃப் ஃபார்ம் ஒர்க்கு சட்ரிங் மெட்டீரியல் வேணும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்ரு கியூபுக்கு ஒரு காங்கிரீட்டுடைய குவான்டிட்டி இருக்குது அதுக்கு நமக்கு ஃபார்ம் ஒர்க் வேணும் அப்படின்னம்னா அது கூட ஒரு சிக்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா இது கோஎஃபிஷியன் ஃபேக்டர் தான் யூனிட் மேட்டரில் ஸோ ஏரியா அப்படின்னு வரும்போது நம்ம இதை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது த்ரீ மீட்ரு ஸ்கொயரில் நமக்கு வருது அப்போ த்ரீ மீட்ரு ஸ்கொயர் ஆஃப் சட்ரிங் மெட்டீரியல் நமக்கு தேவை ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்ரு கியூப் ஆஃப் காங்கிரீட்டை நாம் போடுறக்கு அடுத்து என்ன பீரியட் நம்ம ரிமூவ் பண்ணுவோம் அந்த பீரியட் ஆஃப் ரிமூவல் ஆஃப் ஃபார்ம் ஒர்க்கு அப்படி இல்லைன்னா டீ செட்ரிங் டைம் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஆர்சிசி மெம்பர் இப்போ ஒரு வால் வாலுக்கு நம்ம ஃபார்ம் ஒர்க் பண்ணுறோம் அது டி ரிமூவ் பண்ணுறக்கு டீ செட்ரிங் பண்ணுறக்கு வந்து எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கணும் சிக்ஸ்டீன் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் அதாவது ஒரு நாள் அதிகபட்சம் நம்ம விட்டே ஆகணும் இப்போ காலம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம்னா ஒன் டு டூ டேஸ் நமக்கு கண்டிப்பாக தேவை நெக்ஸ்ட்டு ஸ்லாப்ஸ் அதாவது கீழே சப்போர்ட் ப்ரொவைட் பண்ணி வெறும் மேல் இருக்கிற இதை மட்டும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸ்லாபோட ஃபார்ம் ஒர்க் மட்டும் அதுக்கு